So welcome back. Nama ini DNS forward asal nama pakar. Ini DNS forward asal ini kita demo kami kono. Adalah conditional forward asal ni, unconditional forward asal ni. Apa ini orang setup ibu diri ke? VM one la myclass.com ane orang primary zone diri ke. Adalah orang client PC diri ke. Anu anu network kulla. 10.20 ane PC la. Adalah alternate DNS diri ke. Nana last class na theory diri ke le explain panin dah. Adik mana di Alternate DNS nak configure pani kamp ceri na, apama in the VM5, mande Microsoft.com mana primary zone la irka, ala record create irka, na just idala irka ni tu matu na kamp ceri na, mande confirm pani dinga, so first mande VM1 na, and the VM1 nama concept padi Myclass.com mana DNS server, VM1 DNS server Myclass.com फाइल सर्वर डब्ल्यू डब्ल्यू रिकॉर्ड है ना इरके आदि अपडेट विटर ला नमादी यूज़ पना पोरे दिले इप्पो वीएम टू वंदे टेन डॉट टेन डॉट प्रेफर्ड डीएनएस टेन डॉट फिफ्टी दा अल्टरनेट डीएनएस अज लास्ट नमा पना कॉन्फ़िगरेशन सो सेम अपडेट आय रखे वीएम फाइव वंदे टेन डॉट फिफ्टी विच इस वीएम � 10.0.50 अने रेकॉर्ड ही रखा। इप्पना वो रचने टेस्ट पनी रहम पारंगले अल्टरनेट डीएनएस। ना येर कने में काम चलेना ना इनोरवाटी। लेट मी गो विथ सिस्टम टू वीएम टू राइट ना। तो इंगेर का वीएम टू। पे इंदा वीएम टू ले ना पिंग पन पोरा www.microsoft Microsoft.com अन्ना अंदर ping आ गए थे, which means name resolution आ गए थे, so ping अन्य दे success कर गया थे, इन्द name resolution ना success है, इप्पे यदि ये अपनी work आई थी ना ना तेरी माँगल के alternate DNS ऐड कर, alternate DNS इंगे पाये रुपए, first preferred DNS पाये रुपए, इधर मुड़ी आदम सोले रुपए, अपने में alternate DNS पावा, तेरे पे अधे resolve आये रुके, इतना success, अन्ना ये ना किप्पी van ना, अन्य दाना ना नेतेला, I mean last class space नो, इंदर अल्टरनेट डीएनएस रिमूव पने रहा इंदर क्लाइंट पीसी ले अल्टरनेट डीएनएस ये बड़े रिमूव पन्दे तो मुंगल तेरी हो निकाल प्रॉपर्टीज़ ले पोईटे ना कुन्जो फास्ट आप औरा मुंगल ऐर कन्ना वे तेरी में दला सो प्रेफर डीएनएस अल्टरनेट डीएनएस सो आई आई क्लियर ऑल द अल्टरनेट डीएनएस आईपी सो इप्पन अल्टरनेट डीएनएस नहीं लिए, अल्टरनेट डीएनएस नहीं लेना लो, आना पिंग आगो, ये दिक्कत है ना, ये एक अनवे इधर रिजोल्व पन दे कैच ले रखूँ, कैच मेमोरी बताइए लाना हम अपेस रखूँ, निगो पले क्लासेस सलाम पाकनो, सो कैच मेमोरी रखूँ, इधर कैच मेमोरी डिलीट पना नो, सो अंदर कैच मेमोरी पाक अयना पन्द्रा डेलीट पन्द्रे तो कोर कमांड इरके फ्लश डीएनएस फ्लश डीएनएस सो टू थ्री टाइम्स निंग एंटर पन्नी टिंग ना अधि फ्लश आयरो इप्पन निंग तेरे पे डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम अंट्राई पन्नी ना इप्पन पिंग आगा दे इप्पन प्रेफर्ड डीएनएस मट्टन्दा इरके प्रेफर्ड डीएनएस बेस Nothing will happen. इप्पे इधि 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 stop आ कोड़ा दिख. इधि ping success आ गनो. Resolve नडकनो. आधे के नायना पन्ना. In the VM one लपोर. Going to VM one. VM one लपोर इटे. आइंगे सोल रा. Microsoft dot com अने यारा दो वन्ना गना. If someone comes up with a Microsoft.com, सरे Microsoft.com में बंदा है ना, ये ना पढ़ने, नहीं इलेन सोला दे, इंगे आम चले ना, तो ये अपन इंगे वर वर कंडीशन, इन द नेम अरे इनका, इन द नेम, इन द नेम नेम निंगे टाइप पन रहिंगे, अंदर नेम वच्चे निंगे अंदर आईपी एड्रेस को फॉरवर्ड पन रहिंगला, ये दिक पेर कंडीशनल फॉरवर्ड रहने इन्हें दे कंडीशनल फॉरवर्डर्स 
கண்டிஷனல் அப்போ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேம் வந்தால் தான் இங்கே போகணும் இப்போ சிஸ்கோ டாட் காம் வந்து வந்தால் இங்கே போகும் எங்கேயும் போகாது எரர் மெசேஜ் வரும் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்தால் தான் இங்கே போகும் அப்போ கண்டிஷ்னலி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் ஸ்பெசிஃபிக் நேம் பேஸ் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் அதனால் கோ பேக் டு கான்ஃபிகரேஷன் ஹவு டு கிரியேட் கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் எப்படி கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அதே தான் டிஎன்எஸில் பார்க்குறோம் சிஸ்டம் ஒனில் போங்க விஎம் ஒனில் இங்கே தான் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் இது ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர் சொல்லணும் மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் அண்ணா யாராவது கேள்வி கேட்டு வந்தால் நீ என்ன பண்ணிடு இல்லைன்னு சொல்ல அது டென் டாட் ஜூ டாட் ஃபிஃப்டிக்கு அனுப்பணும்னு சொல்கிறேன் இது அட்டம்ப்டிங் டு ரிசால்வ் சலையெல்லாம் நடக்கும் இது ஓகே இது எல்லாம் அப்படி இருக்கட்டும் நம்பர் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் பிஃபோர் ஃபார்வர்டு குரி டைம் அவுட் ஸோ இந்த டைம் அவுட் டைம் எவ்வளோ இந்த டிஃபால்ட்டாக ஃபைவ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் ஜஸ்ட் ஸோ இது செட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ கண்டிஷனல் ஃபார்வர்டர் செட் ஆகிடுச்சு அதை தான் மை கிளாஸ் டாட் காம் அந்த கேள்வி வந்தால் இங்கே ரிசால்வ் ஆகிடும் இந்த ஜோனுக்குள்ளே மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்தால் டென் டாட் ஃபிஃப்டிக்கு அனுப்புவோம் இது ரெண்டுமே தவிர வேறு எந்த நேம் வந்தாலும் நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்போம் இது டிஎன்எஸ் பண்ண போகிறது ஒர்க்கிங்கு ஸோ இது முடித்ததுக்கப்புறமா சிஸ்டம் டூ அதான் விஎம் டூவில் போயிட்டு இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட்டு கெரி ஃப்ரம் இங்கே வந்து இங்கே ப்ரெஃபர் டேன்ஸ் போயிருக்கும் அது மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கனால அதே ரிக்வஸ்ட்டு நம்ம டிஎன்எஸ் சர்வர் இந்த டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருப்பார் அப்போ இந்த ரெண்டு டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு கனெக்டிவிட்டி நடுவில் இருக்கணும் இது வேறு கம்பெனியில் வச்சுட்டு இது வேறு கம்பெனியில் வச்சுட்டு நெட் நடுவில் கனெக்டிவிட்டி இல்லைன்னா அது ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் நெட்ஒர்க்கில் வேணால் வச்சுக்கோங்க ஆனால் கண்டிப்பாக கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அது மட்டும் கன்ஃபார்மாக இருக்கணும் பிங் ஆகணும் ரெண்டு பேருமே ஐபி அட்ரஸ் வச்சு பிங் ஆகணும் பிங் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த தென் ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம் டிஎன்எஸ் குரி நெக்ஸ்ட் என்ன ரிசீவ் பண்ணுவோம் ரிசீவ் பண்ணுவோம் அந்த ரிசீவ் பண்ணதை அப்படியே கேட்ச்சில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அப்புறமா இங்கே அனுப்புவோம் நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் யாருங்க அண்ட் கேட்ட உடனே அப்படியே பதில் பண்ணுவார் அந்த டிஎன்எஸோட கேஷ் மெமரி பார்க்கலாமா ஹவு டு சி த டிஎன்எஸ் கேஷ் மெமரி டிஎன்எஸ் சர்வரோட கேஷ் மெமரி டிஎன்எஸ் கிளைண்ட் கேஷ் மெமரி பார்க்குறதுக்கான கமாண்டு அது கிளைண்ட்டில் இருக்குங்க ஐபி கான்ஃபிக்கு ப்ளஸ் டிஎன்எஸ் டிஸ்பிளே டிஎன்எஸ் பார்த்தா இது தெரியும் இது கிளைண்ட்டில் இருக்க கேஷ் மெமரி இதே டிஎன்எஸ் சர்வரில் கேஷ் மெமரி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா விஎம் ஒனில் போயிட்டு இங்கே விஎம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அட்வான்ஸில் போகணும் அட்வான்ஸ் வியூ ஒன்று இருக்கும் அட்வான்ஸ் வியூ அட்வான்ஸ் அப்படின்னா ரிவர்ஸாக படிக்கணும் அட்வான்ஸ் வியூ ஒன்று அட்வான்ஸ் வியூவில் பார்த்தா இங்கே இருக்கும் கேஷ் மெமரி பாருங்கள் காம்குள்ளே மைக்ரோசாஃப்ட்குள்ளே டபிள்யூ டபிள்யூ ரெக்கார்டு ஸோ எது எது இது ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோ இதெல்லாமே இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ நீங்கள் இந்த டிஎன்எஸ் கேஷ் மெமரி சர்வரில் இப்படி தான் பார்க்கணும் இப்படி தான் பார்க்க முடியும் இது எப்போவுமே இருக்குமா சார் ஆனால் அப்படி எப்போவுமே இருக்காது இதுக்கு ஒரு டைம் அவுட் இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் இருக்கும் அந்த ஒன் ஹவருக்குள்ளே வேண்டாம் சார் நம்ம டெல் பண்ணிடணும்னா இங்கே டெல் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேட்ச் ரெக்கார்ட் டெல் பண்ணலாம் இல்லை மொத்தமாக ஃப்ளஷ் பண்ணிடணும் டிஎன்எஸ் சர்வர்லேனா ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளியர் கேட்ச் அன் கிளிக் பண்ணாலே டிஎன்எஸ் சர்வரோட கேஷ் மெமரி டெலிட் ஆகிடும் ஸோ நவ் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு சி டாட் காம் மைக்ரோசாஃப்ட்குள்ளே அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது அது அவ்வளோதான் இது சப்ஜெக்ட் இது கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸோட கான்செப்டுங்க இது வரைக்கும் கிளியர் ஆகிடுச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர் அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு எதுக்கு இன்னொரு கிளாஸு அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் ஸோ அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் என்ன ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது வர கம்பெனி இது ஒரு சர்வர் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்க சர்வர் இது பக்கம் இது மைக்ரோசாஃப்ட் டிஎன்எஸ் சவர் இது மை கிளாஸ் டாட் காமுங்க இது மை கிளாஸ் டாட் காம் சர்வர் இது 
ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ మైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ ఇప్పుడు ఏనన్నా నమ్మ క్లయింట్స్ యారాదో మైక్రోసాఫ్ట్ అని కేటాంగన్నా ఇంకా కండిషనల్ ఇల్లే అప్படினா முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை நம்ம கண்டிஷனல் ஃபார்வர்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இஃப் யூ புட் கண்டிஷன் ஃபார்வர்டர் ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் இஃப் எனி ஒன் கம்ஸ் வித் மைக்ரோ நீ யாராவது வந்தால் நீ இங்கே விஎம் ஃபைவ்க்கு அனுப்பணும் அந்த சொல்லிட்டேன் விஎம் ஃபைவ் விஎம் ஒன் இது அதே மாதிரி இன்னொரு இன்னொரு பிரான்ச் இருக்கும் இல்லை இன்னொரு பார்ட்னர் ஆஃபீஸ் இருக்கும் லைக் சிஸ்கோ டாட் காம் சிஸ்கோ டாட் காம் வந்தால் இங்கே அனுப்பணும் கூகுள் டாட் காம் வந்தால் இங்கே அனுப்பணும் இந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் இப்போ இதே கம்பெனி இன்டர்நெட்க்கு கனெக்டடாக இருக்குங்க இது இன்டர்நெட்க்கு கனெக்டடாக இருக்கு இப்போ இன்டர்நெட்டில் நிறைய நிறைய டொமைன்ஸ் நிறைய டொமைன் நேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா நேம் ரெசல்யூஷன் எல்லாம் பண்ணணுமா இன்டர்நெட்டில் நேம் ரிசால்வ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இன்டர்நெட்க்குள்ள நம்ம டைப் பண்ணுற நேம்ஸ் ப்ரௌசரில் டைப் பண்ணுற நேம்ஸு ரிசால்வ் பண்ணுறது யாருன்னா ISPDNS டிஎன்எஸ் சர்வர் இது ஐஎஸ்பி டிஎன்எஸ் அப்படி இல்லைன்னா கூகுள் பப்ளிக் டிஎன்எஸ் சர்வர் கூகுள் பப்ளிக் டிஎன்எஸ் சர்வர் எதர் ஐஎஸ்பி டிஎன்எஸ் சர்வர் இன்டர்நெட்டோட நேம்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணணும் இல்லைன்னா கூகுள் பப்ளிக் டிஎன்எஸ் சர்வர் ரிசால்வ் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒரு யூடியூப் டாட் காம் வந்து கேட்குறேங்க யூடியூப் டாட் காம் அப்போ யூடியூப் டாட் காம்க்கு ரிக்வஸ்ட்டு ப்ரெஃபர்ட் டினஸ் இதானா அப்போ இங்கே தான் வரும் அப்போ நம்ம கண்டிஷன் போடணுமா யூடியூப் டாட் காம் விக்கிபீடியா டாட் காம் பிங் டாட் காம் வேறு என்ன நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது அப்போ எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த கண்டிஷன் போட முடியாது புரிஞ்சுதா ஸோ பிரான்ச் ஆஃபீஸ் பார்ட்னர் ஆஃபீஸ் ஒரு இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுனா அப்போ கண்டிஷன் போடலாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன் நேம் ஆட் பண்ணி ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணி அது நேமுக்கு இது இங்கே போகணும்னு சொல்லிடலாம் இன்டர்நெட் நேம்ஸ்க்கு கண்டிஷன் போட முடியாது இன்டர்நெட் நேம்ஸ்க்கு நம்ம கண்டிஷன்ஸ் வைக்க முடியாது இன்டர்நெட்டில் நிறைய நிறைய டிஎன்எஸ் நேம்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதே இதே டிஎன்எஸ் சர்வரில் போயிட்டு அதே டிஎன்எஸ் சர்வரில் ஜஸ்ட் ஒரு ஐஎஸ்பி டிஎன்எஸ் சர்வர் ஐபியோ இல்லைனா கூகுள் பப்ளிக் டிஎன்எஸ் சர்வர் ஐபி மட்டும் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கூகுள் பப்ளிக் டிஎன்எஸ் சர்வர் ஐபி வந்து எயிட் இப்போ இந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் கிட்ட போயிட்டு நான் ஜஸ்ட் ஃபார்வர்டர்ஸ் அனை பேரில் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது ஃபஸ்ட்டாக நான் கான்ஃபிகர் பண்ணனா இது கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர் இப்போ இது இது வந்து அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர் அன்கண்டிஷ்னல் அப்போ அன்கண்டிஷனுக்கு மீனிங் என்னென்னா யாராவது யாராவது மை கிளாஸ் தவறு மைக்ரோசாஃப்ட் தவறு எந்த கொரி உங்கள்கிட்ட அமிச்சானோ நீ என்ன பண்ண இந்த இன்டர்நெட் டிஎன்எஸ்க்கு அமிச்சிருன்னு சொல்கிறேன் இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் நானே சொல்கிறேன் இன்னொரு வாட்டி இஃப் எனி கிளைண்ட் சென்ஸ் குவெரி டு ரீச் கூகுள் டாட் காமோ யூடியூப் டாட் காமோ விக்கிபீடியா டாட் காமோ இந்த மாதிரி அமிச்சாங்கன்னா அப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்தால் இங்கே ரிசால்வ் ஆகிடும் மை கிளாஸ் வந்தால் தனக்குள்ளே இருக்க ரெக்கார்டு ரிசால்வ் பண்ணிவிடும் இது ரெண்டு தவிர வேறு எந்த ரெக்கார்டுன்னு வந்தாலும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த டிஎன்எஸ் சர்வர் இங்கே அந்த அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் ஸோ எந்த கண்டிஷன் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோமா அதுதான் அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி இது அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் நேம்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டிஎன்எஸில் கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்ட்ஸ் வந்து பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு பார்ட்னர் ஆஃபீஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்டர்னல்லி அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் புரிஞ்சுதா இப்போ ஒரு கிளைண்ட் பிசியில் ஒரே ஒரு ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இன்டர்னல் நேம் ரெசொல்யூஷன் நடக்கும் வேறே டொமைன் வேறே பிரான்ச்சோட நேம் ரெசொல்யூஷன் நடக்கும் அண்ட் இன்டர்நெட் நேம் ரெசொல்யூஷன் நடக்கும் அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் இது யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே ஒரு ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ்ஆ எயிட் டாட் எயிட் டாட் எயிட் கொடுத்துருவாங்க ஒரு வேலை இந்த ப்ரெஃபர்ட் டிஎன்எஸ் ரிசால்வ் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அதே டைரெக்டாக இன்டர்நெட் போயிடும் பட் இது யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னுக்காக நான் சொல்லலைங்க இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்கு இது ஒரு சப்ஜெக்ட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நேம் ரெசொல்யூஷன் மெத்தட் இன் டிஎன்எஸ் அன்னு சொல்ல வரேன் அதான் என்னோட பாயிண்ட் இது எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஹவு டு கான்ஃபிகர் அன்கண்டிஷ்னல் 
DNS unconditional இப்ப condition அனை இங்க வந்து நம்ம conditional forwarders அனை இங்க right click பண்ணி new conditional forwarder name IP type பண்ணா அது condition இப்ப unconditional forwarders நீங்க configure பண்ணனும் VM1 அந்த DNS server இந்த DNS server click பண்ணி propertiesல போனும் DNS server propertiesல போனீங்கள் forwarders அனை இருக்கும் forwarders எடிட்டில் போய்டு இங்கே டைப் பண்ணனும் Internet DNS Server IP அது நீங்கள் உங்களுட ISP குடுக்கிறாக ஒரு DNS IP இல்லை Google ஓட Public DNS Server இது attempting to resolve அனும் சொல்லது இது resolve ஆகாது ஏனா இங்கே Internet Connection எதுமை இல்லை just ஒரு IP குடுத்திருக்கான் சோ எப்பு நீங்கள் IP குடுத்திருங்களோ அப்பு இங்கே பாரங்க என்ன लास्ट लवर वाटी एक्सप्लेन पनी था टोटल ला माय क्लास अन केल भी बंदा इवन किटे रखे रिकॉर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम अन केल भी बंदा पक्का लगे पां माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम सर्वर ले नहीं यार पाने इधर एंड तवर वेरे यंद केल भी बंदा लो ऑटोमेटिकली ऐना पन्ना ए डॉट एट के पोइरो इधर नडकों � just forwarders அன்னால் இது uncondition இங்க conditional forwarders அன்னா இது இது concept இதோட topic over இதில் ஒரே வரு next classக்கு ஒரு hint குட்துர்கிறேன் ஒரு வேல ஒரு வேல 8.8.8 அதாம் இந்த unconditional forwarders use பண்ணலை நான் என்ன சொல்லது use root hints if no forwarders are available ஒரு வேல இந்த இந்த DNS server ले எனக்கு forwarders இல்லே forwarders இல்லே அப்படின்னா என்ன சொல்லாம் use root hints அப்பா root hints அன்ன என்ன அது இங்கு பெரி ஏல் இஸ்டி இருக்கு பாருங்கள் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 count பண்ணா ஒரு 13 DNS servers அப்பா root DNS servers யாரு root hints அன்ன என்ன அது எங்க இருக்கும் யாரு maintain பண்ணா actually internet எப்படி इंटरनेट एप्पली वर्क आ गया थे इंटरनेट ले डीएनएस एन्ना रोल प्ले पन्ने दाने थे आधे नम्मा नेक्स्ट क्लास टा पापो इन्द क्लास इधोड़ पोड़ों इधे उंगले को पुरी जिस दाने करा अंदर कंडीशनल फारोडस अनकंडीशनल फारोडस सो रिमेनिंग क्लासेस से लम पारेगा अटेंड पन्ने गा जेन टेक केयर सी यू नेक्स्ट क्लास बाय